Okay, let's do it. Okay. I'm not this a note just like a test code. I'm the note just tick tack man as an agate to their door. Get in to upner with this another terminal is a note of version of some vision node minus B. I'm a sailor at a root. This is the show on Nietzsche again. Tale at a row install the in. I was the car show of the game by at a row bound to get a game put a show or put a clip and I show on Nietzsche take lay up again install the third. NPM এর ভার্সন তো আপনি নোটের সাথে পেয়ে যাবেন অটো একটা ওকে এই লো বিষয় আর ইয়ান ইনস্টল দিতে বলছিলাম তাই না আমার এই সিস্টেমে কি ইয়ান আছে আই হোপ থাকার কথা না তাহলে ইয়ান ইনস্টল দিবেন কিভাবে NPM ইনস্টল ইয়ান -g রাইট এটা মনে হয় -g তে ইনস্টল হবে হবে না তাহলে হচ্ছে sudo আচ্ছা আপনারা কিন্তু ওইভাবে দিয়েন ওকে NPM ইনস্টল यान माइनस जी ग्लोबल ही हैं ठीक है सवाल इसलिए होते हैं अपना एनपीएम इंस्टॉल हो यान इंस्टॉल हो गए ये एंटा होते हैं तो अपना एनपीएम एर मोते में अलग दा अलग टा पैकेज मैनेजर तो एक है ना जो दे हम लोग यान के चेक दे यान माइनस बी तो ले यान एक टा भाषण शो कर दोगे तो ले अपना हाथ ठीक है सर, all set एक बार यार किस लाख बना को तो तो हमरा इटे चेक दे, node जेस किंतु हमरा वन का आगे धीरे पारी, एक टू एक टू देना, एक दम जॉन मॉलों ने था कि node जेस शीघ्र ऐसे थे हमरा, मतलब नीचे दर और जानते ही node जेस हम टे पारी किंतु, right? जब हम थोड़ा है ना अपने constant, ठीक है सर, irregular student ठीक है सर किधर दौरान जे आवान नाम दी थे वो रहें ऐट है ओके हमारे बच्चे नहीं किंतु इरेगुलर स्टूडेंट मुने करें तो इटे क्या हमरा कंसोल लग करो ना कि कंसोल डॉट इरेगुलर स्टूडेंट तो इटे क्या हमरा रन करो क्यों भाई खाने एक अंत को चाहे नोड तार पर अच्छा अपना फाइल नाम किया सर टेस्ट ए डॉट जेस किन्तु ना दिले होगे करना अपने जो नोड लेक्स हैं तार मैंने वो बुझे नहीं बजे फाइल के साथे अवश्य जेस हैं से ओके दिले किन्तु अपना रिजल्ट आता है देखो तो ना ये भी अपने किन्तु अपना नोड जेस टक किन्तु इनिशियलेस करे फिल्टर आर बन तब मैंने नोड जेस इज़ ओके तार पर एक अस्टा करते बार बन, राइट? दरन जेरे को अपना होते हैं जो कंस्टेंट, दरन अपने दरन जो ग्रीटिंग दिखो, ओके? ग्रीटिंग, एक अन्य दरन जो नेम रिसीव करो बे, हम लोग टेरो फंक्शन में ढूंढ लाम, देन ग्रीटिंग इन मुद्दे हम लोग जस्ट होते हैं एक अन्य कंसोल डॉट लॉक करो बो, टेम्पलेट नीलाम ऐसा चल रहा है। एक बार आम्रा जो दी ग्रीटिंग रिकॉल दे विभिन्न नाम पढ़ाई दे, तले किंतु आपने क्या होता है, विभिन्न रिजल्ट दिए देवे, राइट? ओके। जी बे। नोटेड। ऐसे। सिंपल। तब मैं आम्रा किंतु एक अस्किंत और एक कोर्स चला मैं नोट जैसा हम रागे देगी जानी, तैना? ये लो बीच रेकॉर्डर तो चलती ही से, बट रेकॉर्डर जो आश्चर्य रन करते से इधर तो तू पूरी देख ले बोल दो भी, ओके, अच्छा, ये तो कैसे था ना? आज के क्लास दोनिया शोहज, पैरा नहीं, चिल, ओके, जी बे, जी बे, हम्म, तो हम राशुले एक बार की करूँगा अखों अम्रा किसू जिनिश देखी देखा चेस्ट करी। शेरा मोने है सेट अ जिनिश जे ब्राउज़रे विंडो रेक टा बिशोय थाके। हम्म? जी भाई। दौरे नहीं कहने अम्रा एक टा एस्टीमेल फाइल में। इंडेक्स डॉट एस्टीमेल। ओके इटर शायद अम्रा टेस्ट टा के टो कनेक्ट करे। द जिनिश जस्ट देखे है शेरा विंडो थे के। 
test डकुमेंटेंट लोकल स्टोरेज बहुत मेथड तो देखो नोटर मध्य नहीं ग्लोबल उन्डोर मत कमेंट पड़े आपगुलर यूज करी सेट टाइम आउट धरें सेट टाइम आउट ये क्योंकि ग्लोबल थे इनहेरिट हो आसते तैना और जी ब्राउजारे देखें तेल कोई थे इनहेरिट होत उडो उडो थे इनहेरिट होत ये हम जान विषय धरें एर मध्य एक लाइन लिखब जे कन्सल डट लग जे हेलो हेलो फ्रम दि जेल ओके ये धरें तीन सेकेंड पर देखा तीन हजार दिए ओके एन जो एट रान करी तेल तीन सेकेंड पर यह लाइन देखा तेनाली हेलो फ्रम दि जेल और इंटरवल सेट कर ले टाइम पर पर ये देखा तेना तो यार कमेंट आउट करी इंटरवल देखी कमेंट आउट कर सेट इंटरवल ये धरें एक सेकेंड पर पर एक मैसेज हाँ देखा दे एक सेकेंड पर पर यहाँ के अच्छा बोल कन्सल डट लक ये हेलो हेलो वेदार ओके हेलो वेदार एक सेकेंड पर पर देखा तैनाती ये जो इटे रान करी तेल एक सेकेंड पर पर हेलो वेदार देखा दे ठीक 
कन्सटैंट माइ इंटरवल तर कि तीन सेकेंड पर आनी क्लियर कर देवें ना कि क्लियर इंटरवल कारे कर माइ इंटरे तेल कि प्रत्येक एक सेकेंड पर यह रान पाँच सेकेंड आसले क्लियर कर दे इंटरवल स्टप हो जाए अटो रईट एक बार आसल दई तीन चार पाँचे जाए क्लियर हो गो देखें हेलो फ्रम द जेल बोझा गया विषय बहुत कर्स तो यार कमेंट कर ये मेथडगुल मेथडगू पाइल कई थे ये क्योंकि जाना जिन तक पा गल कई थे फाइल ডিরেক্টরি বা ডাইরেক্টরি আর হচ্ছে ফাইল ডাইরেক্টরি হচ্ছে মানে ফাইল পাথ তাই না ফোল্ডারের একটা লোকেশন আর ফাইল হইতেছে ওই ফোল্ডারের মধ্যে যদি কোনো ফাইল থাকে সেটা তাই না তো আমরা দুটো জিনিস দেখার চেষ্টা করব মেশিনে যেটা হচ্ছে ডাইরেক্টরি কিভাবে পাবেন মানে ফাইল না অনলি ডাইরেক্টরি এটা হচ্ছে আমরা এখন কোন ডাইরেক্টরি আছে সেটা হচ্ছে ডাবল আন্ডারস্কোর 1 2 ঠিক আছে डिरेक्टर फाइल नेम देखें किस्कोर ठीक জোরা আন্ডারস্কোর কিন্তু ফাইল না এমন হচ্ছে আমাকে এই ফাইল সহ দেখাবে মানে টেস্ট জেস সহ দেখাবে এই যে দেখেন দুটোর মধ্যে পার্থক্য বুঝছেন ডার নেমে হচ্ছে শুধু ডাইরেক্ট ডাইরেক্টরিটা দেখাবে আর ফাইল নেমে হচ্ছে ফাইল শুদ্ধ দেখাবে ওকে সবাই কি ক্লিয়ার জি समय प्रब्लेम देखे सल्व कर चेषा कर साधारण कम्यूनिटी एक हम सिसटेम रोले दी अच्छा अपन मेसिने की डकुमेंट खुजे पाबीन आनी कमन सेंस दे मेसिने रान टाइम की डकुमेंट पा डकुमेंट वो जो डकुमेंटर सब विभिन्न जिन एड करते हैं डकुमेंट डट कूरि सिलेक्टर डकुमेंट की <coughs> डकुमेंट इज नट डिफाइन देखें तो मैं डकुमेंट क्यों एने उडोर मध्य आसल डकुमेंट थे उडोर मध्य उडो जेहे तो नहीं डकुमेंट अब कैमने पा क्लियर ये जिसगल आपके जानते हैं ठीक है तो ये हमारे एक बेसिक दौड़ौड़ी ओके यार मड्यूल नहीं किस एक आलोचना कर আসলে রান টাইমের মডিউল টুল সিস্টেম কেমন হয় এতদিন তো আমরা ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট বহুত করছি তাই না এখানকার সিস্টেমও একই রকম কিন্তু এটা হচ্ছে ওল্ড সিস্টেম ওকে বাট সিস্টেমটা একই রকম কিন্তু বাট একটু ডিফারেন্ট ভাবে লেখা লাগে আর কি বাট একবার দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন এখানে আমরা দুটো ফাইল নেই ঠিক আছে 
जे धरें जे कांस्टेंट गर्ल्स ओ सॉरी कांस्टेंट कैन गर्ल्स डॉट जेस ओके इटा निलाम एक टा फाइल एक है ना अपने की कर बैन ये ना धरें जे एक टा कांस्टेंट आसे अपने कैसे एक टा एरिया से राइट ओके धरें जे एक टा होते बारे की की होते बारे एरा होते बारे मुने धरें जे ठीक है सर ओके तो ले एरेड शंपुर के अपना रास्ता भाई अब को तो होलेन अरे टेरे नहीं एजेस राइट हेलो जी बे एजेस एक टेरे नहीं तो बरन अपने का नहीं मेरा एक टेरे था क्लो राइट एको ओन अपने चीन तक उठते से जो ए फाइल टेक अपने एक्सपोर्ट करो बन ए दो टा वेरिएबल के अपने एक्सपोर्ट करो बन ओके ठीक है सर तो अपने ए दो टा के एक्सपोर्ट करो बन की बाबे नोट जैसे सिस्टम है अपने के एक्सपोर्ट करते होंगे माने एक ओल्ड सिस्टम है ये स्पाइवर सिस्टम है ओके एक्सपोर्ट जोन करो बन आपने चाहते से तले शेटा करते हो कि module dot exports module dot exports इटे ठीक है सर तब मैं अपनी module ही जब एक्सपोर्ट करते सर कादर के वही दुटे variable के देना तो आपने जिधे एक टा जिधे एक्सपोर्ट करते हैं तले होते हैं शुद्ध एक टा नाम लेके देते हैं ठीक है सर एक्सपोर्ट हो जाए तो ओके और तो बार आपने जो ages लिखे होते हैं शुद्ध मतलब कोड दे द अलग लाइन है किंतु एक लाइन है ना, but हम लोग किंतु क्या ना मल्टीपल जिनिश करो बताइए ना, ये जो हम लोग ऑब्जेक्ट यूज़ करो, ओके? एंड ऑब्जेक्ट एक टा प्रॉपर्टी दें, तो अंजेट टा क्या मैं ए ही ना मैं होते पढ़ा ची, ए ही ना मैं, ए ही गर्ल्स ए टा के पढ़ा दिले, ओके? और तो बाप ने किंतु ए टा ये वैल्यू टा पॉइंट करते से अगेन तो ऐ ऐ जिनिस टेक ही और ये पॉपर्टी किन्तु रहा ऑब्जेक्टर पॉपर्टी किन्तु अपने जेकोनो किसी दीजे बारे ऐ टा राइट बट चिंता करो पॉपर्टी ना हमारे वैल्यू ना हम जो दी दी टा सेम होए तले अपना रोच्चे जो की बोले टा के आये मने की बोले पॉपर्टी ना ह धरें जो ये करी कि बोलो ठीक है ये एक टा दिले अपना रोच्चा प्रॉपर्टी भेलो एडजस्ट होए गली एक बाबे ये जैसे जोनों के तो सेम तो ना तो हमारे जोखन मल्टीपल जीनिश अमादर के एक्सपोर्ट करा लगे तो उन्हें एक टा ऑब्जेक्टर भी तो रे जस्ट ये वेरिएबल का नाम लेके होए गलो एक्सपोर्ट तो ह तो ना एक टा फाइल हम रहे हैं ना तो एक गोरी मतलब फाइल फाइल तो एक गोरी तो निश्चित नहीं ना कि यहाँ तो अंदर बॉयज डॉट जेस ओके एर मध्य हम रहे प्रिंट करोगे अब माने दो टा की इंपोर्ट करोगे ठीक है सर यहाँ अपने इंपोर्ट करोगे ना की भावे कांस्टेंट ओके चिंता करे देखें ना इकन � तले इखना कुछ तो अपने को ऑब्जेक्ट डिफेंड करता होगे, ओके? ऑब्जेक्ट एक भीतर है हम अपने कौन कौन पोपार्टी निभेने डे आपना दूसरे, आपने दो टाउन नीते बरन, ठीक है जे? आपने अच्छा जगह ना एक टाउन नीते बरन, एनीथिंग, कस आपने एक टो ऑब्जेक्ट पैसे ना आपने जेटा इच्छा आपने शेडर नीते बरन, ओके? require require कर दो require कर दो कोई थे के वही file location टा भीतर दी था वो शेर तो अच्छा ये जे ये ये file थे के देना ये dot js दौर कुन दौर करने ठीक है सर dot js auto नहीं है तो मैंने हम रे इकन ऐसे ले की mean करते सी हेलो 
আমরা এখানে মিল করতে মিল করতেছি হচ্ছে যে তুমি এই লোকেশন থেকে হ্যাঁ এই লোকেশন থেকে এই দুইটা জিনিস কি ইম্পোর্ট করে নিয়ে আসো ক্লিয়ার জি ভাই এটাই কিন্তু বলা হয়েছে এখানে অন্য অন্য কিছু কিন্তু আমরা এখানে বলি নাই ওকে এখন কিন্তু আপনি এই যে দুইটা কিন্তু ভেরিয়েবল পেয়ে গেলেন এই দুইটাকে কিন্তু ব্যবহার করতে পারবেন এখানে ইজিলি রাইট কনসোল ডট লগ এখানে ধরেন যে আপনি ইয়া করেন এই দুইটাকে প্রিন্ট করা ট্রাই করেন তাহলে কিন্তু আপনি প্রিন্ট করতে পারবেন ইজিলি এটা টেস্ট না এটা ফাইলের নাম কি নোট এই যে দুইটা এরই কিন্তু আপনার প্রিন্ট হয়ে গেছে তাই না তো এই কাজ কিন্তু আমরা বহুবার করছি রাইট আমরা এটা যদি নোট জেস এর স্টাইল মানে ইয়ার সিক্স এর স্টাইলে যদি ইয়ে করি ইম্পোর্ট করি তাহলে কেমন হইতো যে ইম্পোর্ট এই যে এই এই জিনিসটা হয়তো না ওই ওরা যেহেতু কী করছি অবজেক্টের ভিতর দিয়ে দিছি তো এখানেও কিন্তু অবজেক্টের ভিতরে ইম্পোর্ট করা লাগবে না ইম্পোর্ট ফর্ম এই যে লোকেশান দিতে নেয় না এই এই কাজটা না এটা হচ্ছে একটা মডার্ন সিস্টেম আর এটা হচ্ছে ওল্ড সিস্টেম তো আপনাকে এইটাই প্রিফার করতে হবে ব্যাকএন্ডে ঠিক আছে এটাতে করতে হবে বিকজ কোড আপনার মেশিনে থাকবে এটা বেশি রিলায়েবল ওকে মানে এই সিস্টেমটাকে বলা হয় কমন জে এস এর মডিউল সিস্টেম আর এটা হচ্ছে ই এস সিক্স মডার্ন সিস্টেম একই জিনিস কিন্তু এই যে রিকোয়ার কোন জায়গা থেকে লোকেশন এই যে ফ্রম লোকেশন একই কী কী জিনিস নিছেন এই দুটো জিনিস এই দুটো জিনিস আমরা একটা ভেরিয়েবলের মধ্যে নিয়েছি এখানে আলাদা একটা ভেরিয়েবল হিসেবে ডিক্লেয়ার করছি ঠিক আছে বোঝা গেল তাহলে ইম্পোর্টের সিস্টেমটা এটাকে আপডেট হবে আমার না ভাই बनाया <coughs> इम्पोर्ट कर অপারেটিং সিস্টেম এইভাবে নাম দিতে পারেন বা ওপি সিস্টেম দিতে পারেন ওকে ওপি সিস্টেম মানে অপারেটিং সিস্টেম এটা কই থেকে রিকোয়ার করতে হবে মানে ইম্পোর্ট করতে হবে কই থেকে এটা হচ্ছে ওএস এটা হচ্ছে বিল্ট ইন মডিউল নোট জেস এর বিল্ট ইন কিন্তু ওএস এই জায়গা থেকে আপনার এইটা মানে এই ওএস মডিউল থেকে আপনি ওপি সিস মানে অপারেটিং সিস্টেম এই ভেরিয়েবলটার মধ্যে জিনিসটা নিয়ে আসলেন রাইট এখন আপনি যদি কনসোল লক করেন আপনার অপারেটিং সিস্টেম তাহলে একটা বিশাল একটা অবজেক্ট পাবেন এটা পুরোপুরি বোঝার কোনো দরকার নেই এখানে নোট এটা কি ফাইল ভয়েস ফাইল এই যে বিশাল একটা হচ্ছে অবজেক্ট দিছে আপনার ফুল অপারেটিং সিস্টেমে বিভিন্ন রকমের স্পেসিফিকেশন হ্যান ত্যান বহুত জিনিসপাতি দিয়ে দিছে এখানে ঠিক আছে লোড এভারেজ হোস্ট নেম হ্যান ত্যান তো এখানে ইয়ে আছে আপনার হচ্ছে কয়েকটা জিনিস আছে যেমন অপারেটিং সিস্টেমের হচ্ছে প্ল্যাটফর্ম আছে প্ল্যাটফর্ম ধরেন যে উইন্ডোজ আছে ম্যাক আছে এরকম লিনাক্স আছে এগুলোকে বলা হয় কি প্ল্যাটফর্ম না জিবে জিবে আর একটা হচ্ছে হোম ডাইরেক্টরি আপনি পেতে পারেন যে আপনার এই অপারেটিং সিস্টেমের হোম ডাইরেক্টরি কি সেটা আপনি দেখতে পারবেন ওকে আরো কিছু জিনিস আছে এখানে এখান থেকে যদি আমরা দেখার চেষ্টা করি দেখুন বিভিন্ন জিনিস যেসব দরকার পড়তে পারে ভবিষ্যতে ভার্সন আছে ঠিক আছে আপ টাইম আছে আমরা যদি এটাকে আপ টাইম দিই যে কতক্ষণ এটা রান করছে ধরেন যে এটা আপ টাইম ঠিক আছে এটাকে কল করে দিলাম তারপরে আপনার আরও অনেক জিনিস এখানে প্রপার্টি দেখা আছে না এই যে রিলিজ আছে একটা দেখছেন রিলিজ এই যে বিভিন্ন ধরনের প্রপার্টি এখানে কিন্তু দেখা যাচ্ছে রিলিজ একটা ফাংশন কল করে দেন বিভিন্ন ধরনের জিনিস এখানে আছে তো আমরা এই কটা জিনিস ধরেন যে চুজ করলাম আর কি এখান থেকে তো এখানে আমরা ক্লিয়ার করে আমরা নতুন করে রান করি 
তাহলে আমরা এখানে কি কি জিনিস পাবো আচ্ছা এটার কি তো প্ল্যাটফর্ম কল করে নি এগুলো কিন্তু সবগুলো ফাংশন তো এখানে যদি দেখি তাহলে যে যে প্ল্যাটফর্ম পেয়ে গেছেন তারপর হচ্ছে হোম ডিরেক্টরি তারপর আপ টাইম হচ্ছে এত ঘন্টা তারপর হচ্ছে রিলিজ ডে রিলিজ ভার্সন এটা এই আর কি ঠিক আছে তো এইভাবে হচ্ছে অপারেটিং সিস্টেমের বিভিন্ন প্রপার্টি মানে ফাং মেথড কিন্তু অ্যাক্সেস করতে হবে মেন থেকে রাইট বোঝা গেল জি ভাই শিওর জি ভাই এরপরে আপনার হচ্ছে কি বলে ওটাকে আমরা এটা যখন শিখতেই পারলাম ভালো কথা খুবই চমৎকার হ্যালো জি ভাই জি ভাই এটা কাজ করি ওয়েট ভিডিওটা পজ করি একটু আগে আমরা দেখলাম হচ্ছে কিভাবে আমরা অপারেটিং সিস্টেম বাই করব তাই না আচ্ছা নাইস তো এইটুকু হইতেছে মনে করেন যে নোডের বেসিক কিছু জিনিসপত্র আমরা হ্যান্ডেল করা যায় এখন হচ্ছে আমরা ফাইল রিড করব কিভাবে রাইট করব কিভাবে এই জিনিসগুলো সহজ প্যারা নাই তো আমরা কিছু ফাইল রিড করব আর হচ্ছে রাইট করব ঠিক আছে এবং আরও কিছু কাজকর্ম আমরা হচ্ছে এখানে করে ফেলব তো এগুলো কাটি আমরা এখানে একটা ফোল্ডার বানাই ওকে ফোল্ডারের মধ্যে ধরেন যে আমি একটা ফোল্ডার নিলাম এটার নাম দিলাম হচ্ছে আমরা টেক্সট নামে একটা ফোল্ডার বানাই নাম ওকে এর মধ্যে ধরেন যে আমরা একটা ফাইল বানাই টেক্সট অন ডট টিএক্সটি হ্যাঁ টেক্সট ফরম্যাটের ফাইল এটা ঠিক আছে এর মধ্যে জাস্ট লেখা আছে যে হ্যালো এভরি ওয়ান এরকম একটা জিনিস লেখা আছে তো এই ফাইলটাকে হচ্ছে আমরা রিড করব তো এর জন্য আমরা একটা এন একটা ফাইল বানাই নতুন একটা সেটার নাম দিলাম হচ্ছে ফাইলস ডট জেস এরকম একটা নাম তাহলে আমাদের উদ্দেশ্য কি এই এই ফাইলে যে জিনিসটা লেখা আছে এই জিনিসটা আমরা রিড করব হচ্ছে এখান থেকে ঠিক আছে তো ফাইল সিস্টেম একটা মডিউল আছে নোট জেস এর বিল্ট ইন মডিউল ঠিক আছে যেটাকে শর্টে বলা হয় এফ এস ওইটাকে হচ্ছে আগে ইম্পোর্ট করতে হবে তাহলে ইম্পোর্ট করে আমরা এক জায়গায় রাখবো সেটার নাম দেবো হচ্ছে আমরা কনস্ট্যান্ট এফ এস মানে ভাইল সিস্টেম এর মধ্যে রাখবো রিকোয়ার করবো হচ্ছে এফ এস মডিউল থেকে এইখানের এফ এস কিন্তু আপনার এফ এসই লেখা লাগবে বাট এইখানে যে এফ এস লিখলাম এই যে এটা আপনার অন্য কিছু দিতে পারেন রাইট তো আমরা এখানে কি কি কাজ করব এটা হচ্ছে ফাইল রিড করব ফাইল আমরা রাইট করব ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে আমরা ডাইরেক্টরি বানাবো আর লাস্টে হচ্ছে আমরা রিমুভ করব ওকে এই চারটা জিনিস আমরা এখান থেকে করব তো প্রথমে রিডে আসি এফ এস মডিউল তো নিচে নি তাই না এটা দিয়ে আসলে ফাইল ফাইল রিড করা যায় রাইট করা যায় আরও ইত্যাদি করা যায় তো প্রথমে আমরা রিড করি ওকে তো ফাইল রিড করাটা হইতেছে কি একটা এসিংক্রোনাস কাজ প্রথমে ফাইল সে খুঁজবে তারপর সেই ফাইল থেকে আস্তে আস্তে ডেটা নিয়ে আসবে এটা একটা সময় লাগে এটা হচ্ছে এসিংক অ্যাকশান নাকি তো এখানে প্রথমে আমরা ফাইল সিস্টেমটা নিলাম ফাইল সিস্টেম ডট এর অনেকগুলো মেথড আছে ওকে তো প্রথম যে মেথডটা সেটা হচ্ছে রিড ফাইল ঠিক আছে রিড ফাইল এই মেথডটা এটা দিয়ে আসলে কি করে কোনো ফাইল আমরা রিড করব ঠিক আছে এর হচ্ছে দুইটা আর্গুমেন্ট নেয় একটা হচ্ছে ফাইল লোকেশন ওকে কোন জায়গা থেকে রিড করতে যেতেছে সেটা হচ্ছে আমরা ওই যে টেক্সট অন যে ফাইল ছিল ওইটা থেকে তাহলে আমরা ডট স্ল্যাশ দিয়ে টেক্সট ফোল্ডারে গেলাম এরপরে স্ল্যাশ দিয়ে টেক্সট অন ডট টিএক্সটি এই ফাইলটাতে গেলাম এই ফাইলই হচ্ছে আমাদের রিড করব আর কি এই ফাইল থেকে রিড করব সেকেন্ড আর্গুমেন্ট হচ্ছে একটা কল ব্যাক ফাংশন ফাইল যখন পেয়ে যাবে তখন এই ফাংশনটা ট্রিগার হবে ঠিক আছে এই ফাংশন হচ্ছে দুইটা আর্গুমেন্ট নেবে প্যারামিটার নেবে 
একটা হচ্ছে এর ইরোর আর একটা হচ্ছে ডেটা মনে করেন ঠিক আছে কোনো কারণে যদি ফাইল টাইল না পায় তাহলে কি ইরোর দেখাবে না তাহলে আমরা এটা চেক দিতে পারি যে যদি এই জায়গায় কোনো ইরোর থাকে তাহলে তুমি কনসোলে সেই ইরোরটা দেখাই দাও ঠিক আছে কনসোলার ইরোর আর ইরোর যদি না থাকে তাহলে ডেটাটা যদি দেখাও তাই না নর্মালি কনসোল ডট লগ ডেটা ওকে তাহলে কি এখন কি আমরা ডেটাটা দেখতে পারবো না কিন্তু আমরা পারবো না বুঝছেন নট ডট ফাইলস আমরা পাইলাম কি একটা বাফার পাইছি নতুন জিনিস রাইট তো বাফারের মধ্যে যে দেখতেছেন যে বাফারের মধ্যে আপনার হচ্ছে যে ডেটাগুলো আছে এই ডেটাগুলো ওরা হচ্ছে যে দিতেছে কিভাবে আপনাকে ডেটাটা হচ্ছে সিরিয়া সিরিয়া দিতেছে মানে একবারে কিন্তু এই টেক্সট অন এই ফাইল থেকে আপনি ডেটা পাবেন না ওকে এখান থেকে ফাইলটা তো আগে গেছে যে যে ডেটাটা আছে ওই ডেটাটাকে হচ্ছে ও আস্তে আস্তে নিয়ে আসতেছে এই জন্য এটা আপনি একটা বাফারের মধ্যে পাবেন তো বাফার কি জিনিস একটু পরে আমরা জানবো বাট এইখান থেকে অ্যাকচুয়াল টেক্সট আপনি কীভাবে পাবেন ওই লেখাটা কীভাবে পাবেন সেটা হচ্ছে এই যে বাফার আছে এটা ডানে একটা মেথড লাগা দেন সেটা হচ্ছে টু স্ট্রিং টু স্ট্রিংয়ের কাজ কি কোনো জিনিসকে স্ট্রিং করা তাই না টু স্ট্রিং হচ্ছে মেথড এটারে কল দিয়ে দেন এখন আপনি এখান থেকে টেক্সট পাবেন কী থেকে বাফার থেকে আর বাফার নর্মালি জেনে রাখেন সেটা হচ্ছে কোনো একটা ফাইল থেকে যদি ডেটা রিড করে ডেটাটা হুবহু আসে না এটা আসতে যেহেতু টাইম লাগে এই জন্য আস্তে আস্তে করে ডেটাটা আপনাকে কাছে পৌঁছায় দেয় ঠিক আছে যে সিস্টেমটার মাধ্যমে পৌঁছায় বা যার মাধ্যমে পৌঁছায় সেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি বাফার আমরা বলি না যে বাফারিং করতেছে তো এই জিনিসটা একটু পরেই দেখতেছি আমরা বাফার বাট আমরা যদি এখন নোট ফাইলসে যাই তাহলে আমরা হ্যালো এভরিওয়ান এখন দেখতেছি তার মানে বাফারের সাথে এই ডেটা অ্যাকচুয়ালি বাফার এর সাথে টু স্ট্রিং লাগাই দিয়েছি তাহলে আমরা অ্যাকচুয়াল টেক্সটটা পাই গেছি এই ব্যাপারে কারো কনফিউশন আছে আর এই জিনিসটা কিন্তু একটা এসিঙ্ক অ্যাকশান তাই না এসিঙ্ক্রনাস তাস কিন্তু তার মানে এর পরে যদি কোনো কোড থাকে সেটা কিন্তু সে ব্লক করবে না রাইট আমরা চেক করে দেখি কনসোল ডট লগ যেটাকে বললাম হচ্ছে লাস্ট লাইন এখানে কিন্তু এইটা এইটা কিন্তু আর কি হচ্ছে ও মানে এটার জন্য কিন্তু এই লাইনটা কিন্তু বসে থাকবে না ওর মতো ব্যাকগ্রাউন্ডে যায় কাজ করবে ঠিক আছে যেহেতু এটা এসিঙ্ক অ্যাকশান তাই না এখানে খেয়াল করে দেখেন লাস্ট লাইন কিন্তু আগে প্রিন্ট হয়েছে কেন প্রিন্ট হয়েছে কারণ এই জিনিসটা একটা এসিঙ্ক অ্যাকশান এখানে প্রথমে ফাইলটা খুঁজতে গেছে ফাইল থেকে ইরোর চেক দিছে ডেটা ডেটা চেক দিছে তারপরে এটা স্ট্রিং বানায় তারপর আপনাকে দিছে এটা ব্যাকগ্রাউন্ডে চলে গেছে ঠিক আছে আর এইটা কিন্তু নর্মাল কোড আমাদের নর্মাল কোডটা আগেই এক্সিকিউট করছে তার মানে এটা আপনার কোডটাই কিন্তু বাধা দিচ্ছে না ওকে এটা হচ্ছে আমাদের জাবা স্ক্রিপ্টের ধর্ম অন্যান্য ল্যাঙ্গুয়েজে এই ধরনের কোনো ধর্ম নাই এরকম খুব একটা যে অ্যাসিঙ্ক্রনাসলি কাজ করে ঠিক আছে বোঝা গেছে ফাইল রিড করে সিস্টেম জি ভাই হ্যাঁ এবার আমাদের কাজটা কি ফাইল তো আমরা এখান থেকে রিড করলাম কোন এক জায়গা থেকে এখন আমাদেরকে ফাইল হচ্ছে কি করতে হবে রাইট করাইতে হবে তাই না তো ফাইল রাইট করাবো আমরা কিভাবে একই ভাবে বাট একটু ডিফারেন্ট আমরা এটারে কমেন্ট করি নাকি বোঝা যাচ্ছে তো জি ভাই ওকে তো ফাইল আমরা হচ্ছে রাইট করাবো তো রাইট করার জন্য আপনার ওই মডিউলটা নিতে হবে এফএস মডিউল এর একটা মেথড আছে সেটার নাম হচ্ছে রাইট ফাইল ঠিক আছে রাইট ফাইল হচ্ছে এসিঙ্কনাস রাইট করব আমরা এখানে আপনার তিনটে আর্গুমেন্ট নেবে কোন জায়গায় ফাইলটা রাইট করে দিতে চাইছেন এই পাঠটা দিতে হবে আপনাকে তাহলে আমরা চাইতেছি হচ্ছে এই যে টেক্সট তারপরে হচ্ছে টেক্সট অনে কিন্তু আমরা রাইট করাবো না মনে করেন আচ্ছা প্রথমবার আমরা অনেই করাই ঠিক আছে তারপর দেখতেছি আমরা যদি অন কিন্তু রেডি করা আছে এই ফাইলের মধ্যে আমরা কি করাবো রাইট করাবো নতুন একটা জিনিস কোন ডেটা ধরো যেটা হ্যালো এভরিওয়ান ছিল না এটা আমরা বললাম যে হ্যালো হ্যালো নান ওকে এই ডেটাটা কি করবে 
রাইট করে দেওয়ার মতো ওকে দেন হচ্ছে এখানেও কিন্তু আপনার একটা কলব্যাক ফাংশন নেবে যেহেতু এটা এসিঙ্ক অ্যাকশান তার মানে যখন ফাইল পেয়ে যাবে কি রাইট করা লাগবে সেটা পেয়ে যাবে তখন এই কলব্যাক ফাংশনটা কল হবে এখানে নর্মালি আমরা কনসোল লক করে দেব যে ফাইল রিটার্ন সাকসেসফুলি ঠিক আছে এখন যদি আমরা এটা রান করি তাহলে আমরা কনসোল লগে দেখব ফাইল রিটার্ন সাকসেসফুলি আর এই ফাইলে গিয়ে দেখব যে এই টেক্সটটা লেখা হয়ে গেছে এই যে টেক্সট অন এই যে হ্যালো নান দেখছেন তার মানে আমরা ওয়াইস স্কিপ দিয়ে একটা ফাইলের মধ্যে রাইট করে দিলাম জিনিসপত্র ওকে এখন চিন্তা কথা হচ্ছে যে এই টেক্সট অন ডট টিএক্সটি এই ফাইলটা তো আমাদের अवेलेबल ছিল এখানে তো আমরা এমন একটা ফাইল দেব এবার যেটা হচ্ছে এখানে अवेलेबल না ওই ফাইলটাতে রাইট করব ওকে তাহলে এটারে হচ্ছে আমি ডুপ্লিকেট করলাম ঠিক আছে ডুপ্লিকেট করে এটারে কমেন্ট করে দিলাম এখানে আমরা দেব টেক্সট ফোল্ডারের মধ্যে তুমি টেক্সট 2.txt তে এই লেখাটা করে প্রিন্ট করো ওকে হ্যালো এগেইন ঠিক আছে এই ফাইলটা কিন্তু আমাদের নাই টেক্সট 2.txt কি আছে এই ফোল্ডারে টেক্সট 1 আছে তাহলে ও কি করবে টেক্সট 2টা তৈরি করবে তারপর এই ফাইলটা লিখবে তারপর আপনাকে মেসেজটা দেবে ঠিক আছে এই যে ফাইল ওয়াজ রিটেন এখানে যান এই যে টেক্সট 2 কিন্তু ফাইল ও ক্রিয়েট করছে দেন ফাইলটা লেখছে তারপরে আপনাকে কনসোল লক করে দিতেছে বোঝা গেছে কি বিষয়টা যে রাইটের সময় ফাইল কিন্তু আপনার যদি না থাকে ফাইল তৈরি করে নেবে সে তারপরে আপনার লিখে দিবে বোঝা গেছে জি ভাই ওকে নেক্সট ডাইরেক্টরি আমরা ফোল্ডার বানাবো ওকে ঠিক আছে তো একটা জিনিস চিন্তা করেন একটা ফোল্ডার বানানোর আগে আপনার চিন্তা করতে হবে আসলে এই ফোল্ডারটা আছে কি না যদি না থাকে তাহলে বানাও আর যদি থাকে তাহলে ধরো যে তুমি ইয়ে করো কি বলে হ্যালো আচ্ছা যদি না থাকে এরকম করব যদি না থাকে তাহলে হচ্ছে আমরা বানাবো আর যদি থাকে তাহলে ওটা ডিলেক্ট করব ক্লিয়ার তো এখানে কিন্তু আমাদের একটা ফোল্ডার আমরা বানাবো আর কি ডাইরেক্টরি বানাবো ধরেন যে একটা যে কোনো একটা টেস্ট বা অন্য কোনো একটা ডাইরেক্টরি এখানে বানাবো তো আমরা সেই ডাইরেক্টরি আছে কি না এইটাকে চেক দিতে হবে তাই না তো কোনো ডাইরেক্টরি যদি থাকে তাহলে এইভাবে চেক দিতে হবে যে যদি এই যে ইফ এই যে এফ এস থেকে একটা মেথড আছে সেটা হচ্ছে এক্সিস্ট সিঙ্ক এক্সিস্ট সিঙ্ক মানে চেক করবে যে আসলে কোনো ডাইরেক্টরি আছে কি না তো আমাদের কী নামে ডাইরেক্টরি লাগবে ডট স্ল্যাশ ধরেন যে আমরা বানাবো হচ্ছে কি বলো এটাকে নোট ওকে নোট নামে একটা ডাইরেক্টরি বানাবো রুটের মধ্যে ঠিক আছে তো এই জিনিসটা কি এখন আছে নোট এখানে তো কিন্তু নোট নামে কোনো ফোল্ডার আছে নাই কিন্তু তো ওই জিনিসটা চেক করবে যে যদি তোমার এই যে এক্সিস্ট থিঙ্ক মানে এই জিনিসটা আসলে আসে নাকি ফোল্ডারটা আসে নাকি যদি থাকে তাহলে কি করবে ডিলেট করবে আর না থাকলে তৈরি করবে তাই না তাহলে আমরা যদি এখানে নোট সাইন দিয়ে দেয় তাহলে কী হবে বলেন তো যে নোট ফোল্ডারটা যদি না থাকে তাহলে কি করবে ক্রিয়েট করবে ক্রিয়েট ফোল্ডার ঠিক আছে আর এটার এলস ব্লক কী হবে এলস ব্লকে হবে হচ্ছে রিমুভ ফোল্ডার তাই না মানে যদি থাকে তাহলে রিমুভ করো এটাই আসছে না কথা যদি থাকে তাহলে রিমুভ করো তাহলে এই চেকটা করে দিলাম যে আমাদের ফোল্ডার না থাকলে তুমি ক্রিয়েট করবা আর যদি থাকে এই যে এলস ব্লকে যাবে রিমুভ করে দিবে তো আগে ক্রিয়েট করা দেখি ক্রিয়েট করা হলে যে এফ এল এফ এস ফাইল সিস্টেমটা নেন ম্যাক ডাইরেক্টরি মানে কি এম কে ডি আই আর তাই না এটার সাথে কিন্তু আমরা পরিচিত রাইট ম্যাক ডাইরেক্টরি মানে একটা ডাইরেক্টরি বানাও এখন কী নামে ডাইরেক্টরি বানাবেন সেই নামটা দেন তা আমাদের কোন নামে দিতে হবে এই যে নোট নামে কিন্তু আমরা ডাইরেক্টরি বানাবো তাই না নোট নামে হচ্ছে একটা ডাইরেক্টরি বানাও দেন এখানে একটা কলব্যাক ফাংশন ট্রিগার হবে বানানো হয়ে গেলে ওকে এখানে হচ্ছে আপনার একটা ইরোরও নিতে পারেন ইরোর নিয়ে আপনি হচ্ছে যদি ইরোর থাকে ইফ ইরোর এভেলেবল দেন হচ্ছে তুমি কনসোলে লক করে দাও ইরোর আর যদি ইরোর 
তোমার কি বলে না থাকে তাহলে এখানে কনসোল ডট লক করো যে ফোল্ডার ক্রিয়েটেড নাকি এলস ব্লকের কাজকে তাহলে রিমুভ করা না এটাও একই জিনিস এফ এস ডট রিমুভ ডাইরেক্টরি তাই না যারা ব্যাশ ইউজ করছেন তারা কিন্তু জানেন রিমুভ ডাইরেক্টরি মানে হচ্ছে আর এম ডিআই আর তাই না আর রিমুভ ফাইল হচ্ছে আর এম তাই না ব্যাশে পাওয়ার সেল না পাওয়ার সেল তো ডিলেট তো এটা হচ্ছে আর এম ডিআই আর দেন হচ্ছে এখান থেকে কোন ফাইলটা তাহলে রিমুভ করব ওই একই ফোল্ডারটা তাই না যে ডট স্ল্যাশ নোল এইটা রিমুভ করব শর্ত কিন্তু উপরই দেওয়া ফাইল যদি থাকে তাহলে ডিলেট করবে এখানেও একটা আপনার কলব্যাক ফাংশন ট্রিগার হবে নাকি এটাও আপনার হচ্ছে একটা ইরোর নিয়ে আসবে এখন যদি ইরোর থাকে তাহলে আপনাকে কনসোলের ভিতরে ইরোরটাকে দেখাবে আর ইরোর না থাকলে আলাদা করে কনসোলে দেখাবে যে ফোল্ডার তোমার রিমুভ হয়েছে ফোল্ডার রিমুভ নাকি তো এখন যদি আমরা খেয়াল করি সাইডে এবং এখানে যদি আমরা এটাকে কনসোল লক করি এটা হচ্ছে নোট ফাইল তাহলে দেখব যে প্রথমবার ক্রিয়েট হইলে দেখছেন ফোল্ডার ক্রিয়েটের ওই যে নোট দেখতে পাচ্ছেন এই যে ফোল্ডার তৈরি করছি এখন রান করলে কি হবে ফোল্ডার তো এভেলেবল এখন তার মানে এটাকে রিমুভ করে দেবে তাই না এলস ব্লক এক্সিকিউট করে দেবে এই যে ফোল্ডার রিমুভ দেখছেন তাহলে বারবার চাপেন রিমুভ তৈরি হচ্ছে একবার রিমুভ হচ্ছে একবার টুডট টুডট ক্লিয়ার हेलो रिड करते फुल डेटा पाने बड़ा डेटा है आस्ते आस्ते छिड़े छिड़े पाते हैं तक তার মানে কি ফুল ডেটা লোড হওয়ার আগে অল্প অল্প যে ডেটাগুলো পাবেন এই যে ছোট ছোট অল্প অল্প ডেটা কিন্তু পাবেন তাই না ওকে তো যে সিস্টেমটার মাধ্যমে এই যে অল্প অল্প ছিঁড়ে ছিঁড়ে ডেটা পাইতেছেন এটাকে বলা হচ্ছে স্ট্রিম ওকে স্ট্রিম এটা অ্যাজ লাইক ধরেন যে আপনি ইউটিউবে একটা ভিডিও দেখতে গেছেন ফুল ভিডিও লোড হওয়ার আগে কিন্তু অল্প অল্প ভিডিও দেখতেছেন মানে যতটুকু লোড হয়েছে ততটুকু কিন্তু আপনি দেখতে পাচ্ছেন আবার কিন্তু আর একটু ভিডিও লোড হলো তাই না এরকম হচ্ছে না এটা কিন্তু স্ট্রিম ওকে ভাইয়া ওই যে হোয়াইট কালারে একটা দাগ দিয়ে যায় ওটা হুম বুঝতে পারছেন মানে ফুল ভিডিও লোড হওয়ার আগে কিন্তু দেখতে পারতেছেন আপনি তাই না তার মানে কি আপনার যে ডেটা সোর্সটা আছে ওই সোর্স থেকে অল্প অল্প ডেটা হচ্ছে আপনাকে সাপ্লাই দিতেছে তাই না তো এই ডেটাগুলো আসলে লোড হয় কোন জায়গায় ওই বড় সোর্স থেকে ডেটাগুলো আস্তে আস্তে বাফারের ভিতরে আসে বাফারে এসে আস্তে আস্তে ছোট পার্টগুলো জমা হতে থাকে ওকে বুঝতে পারছেন জি ভাই ধরেন আমি আর একটু সহজ করে দিই एग्जांपलটাকে ধরেন এখানে আমি एग्जांपल দেই এখানে 100 1000টা লাইন আছে ঠিক আছে কোডের মধ্যে একটা ফাইলের মধ্যে 1000টা লাইন আছে বা কিছু একটা আছে ধরেন 1000 ইউনিট তো প্রথমেই তো আপনি 1000 ইউনিট পাবেন না এখানে যখন রিড করা শুরু করবেন তখন আস্তে আস্তে এই ডেটাগুলো বাফারে জমা হইতে থাকবে ঠিক আছে বাফারের মধ্যে আস্তে আস্তে জমা হয় তো এক একটা সিঙ্গেল পার্টকে বলা হয় হচ্ছে চাঙ্ক ওকে ছোট একটা অংশ ওকে তো এক হাজারের মধ্যে প্রথমে ধরেন যে আপনার এখানে আসলো হচ্ছে কত এই যে এখানে এসে জমা হয়েছে হচ্ছে দুইশো জমা হয়েছে ওকে প্রথমে দুইশো জমা হইলো এরপরে আবার সেকেন্ড টাইম আবার আসছে সেকেন্ড টাইম এসে আবার আবার এখানে জমা হয়েছে ধরেন যে দুইশো এক একবার এক একভাবে জমা হবে তো এইভাবে আস্তে আস্তে করে ये जमा होते होते बाफार आस्ते आस्ते फुल होते थे तो बाफारे मध्य क्योंकि किस डेटा थे फुल थे ना अल्प किसू थे तैना आस्ते आस्ते क्योंकि सोर्स आसते थे रईट सोर्स आसे बाफारे जमा है बाफार्ट फुल होते थे बट बाफारे किस डेटा थकले क्योंकि अपनी देखते हैं तैना 
আর এই যে সিঙ্গেল পার্ট হয়ে যে আসতেছে যে মানে সিরিয়াস সিরিয়াস যে ডাটা আসতেছে আপনার এখানে ওই সিরিয়াস সিরিয়াস আসতেছে না এটা ছোট একটা পার্ট এই যে একটা পার্ট এই একটা পার্ট বা এখানে একটা আসলো একটা পার্ট এগুলোকে বলা হচ্ছে চাঙ্ক ওকে সি এইচ ইউ এন কে চাঙ্ক ঠিক আছে মানে বড় ডাটার সোর্স থেকে আসা ছোট একটা অংশ ঠিক আছে এরকম বহুত চাঙ্ক এসে এসে কি করে বাফারটাকে ফুল করে দেয় তাই না তো আমরা এখন হচ্ছে সেই স্ট্রিম তৈরি করবো এখন নিজেরা বিশাল একটা ডাটা বানাবো আগে তারপরে আমরা হচ্ছে একটা স্ট্রিম তৈরি করব ওকে তো এইখানে আমরা হচ্ছে এখানে একটা ফাইল বানাই সেটা হচ্ছে স্ট্রিম ডট জেস ঠিক আছে একটা ফাইল বানাইলাম এখন কোন ফাইল থেকে সেটা রিড করবো এটা বিশাল একটা ফাইল বানাইতে হবে কোনোভাবে তো আমরা টেক্সটের মধ্যে টেক্স থ্রি নামে একটা ফাইল বানাই টেক্স থ্রি ডট টি এক্স টি এর মধ্যে আমরা অনেকগুলো হচ্ছে টেক্সট লিখব বুঝছেন জি ভাই অনেক লাইনের টেক্সট লিখব তো আমি এটা কিভাবে করব আমরা শর্টকাট সেটা হচ্ছে যে ধরেন এই কাজটা করতে পারি যে হ্যালো হ্যালো एवरीवन वेलकम टू द ব্যাক এন্ড ওকে এরকম একটা জিনিস ওকে এই লাইনটা আমি হচ্ছে এই কাজ করবো বুঝতে পারছেন অনেক বিশাল বড় একটা টেক্সট বানাবো যেন এটা মানে ডেটাটা যদি বড় হয় তাহলে হচ্ছে আমরা স্ট্রিমটা বুঝতে পারবো নাকি তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের ডেটা সোর্স হবে তো এখানে মনে করেন যে বানাই সাত আটশো লাইন ওকে তাহলে ভালো মতো বোঝা যাবে ওকে আমরা এক হাজার বানাই ফেলছি আর লাগবে না ওকে এটা একটা হিউজ ডেটা খুব একটা বেশি বড় না বাট চলবে তাই না এই ডেটা সোর্স তো আমাদের এই ডেটাটাকে রিড করতে নর্মালি রিড করতে অনেক টাইম লাগবে এই যে অনেক বড় ফাইল এই জন্য আমরা একটা স্ট্রিম তৈরি করব যেন ওখান থেকে ডেটা সিরে ছিঁড়ে আসতে পারে আর আমরা সিরে সিরে যেন ডেটা পাই ওকে তাহলে আপনাকে প্রথমে কি করতে হবে ফাইল সিস্টেমটা নিতে হবে আগে না এফ এস মডিউলটা রিকোয়ার করেন আগে রিকোয়ার ফ্রম এফ এস নাকি বোঝা গেল দেন কি করতে হবে স্ট্রিম বানাইতে হবে একটা তাই না আপনাকে একটা স্ট্রিম এখানে বানাইতে হবে ঠিক আছে তাহলে কনস্ট্যান্ট আপনাকে একটা স্ট্রিম বানান ধরেন যে আপনি স্ট্রিম যেটা বানাইবেন সেটা ধরেন যে আপনার হইতে পারে যে মাই স্ট্রিম এরকম একটা নাম দিলেন এখানে একটা স্ট্রিম আপনি বানাবেন কিভাবে বানাবেন এফ এস থেকে ক্রিয়েট রিড স্ট্রিম এটাতে মাই রিড স্ট্রিম দিয়ে দেন ঠিক আছে আমরা ডেটা আগে রিড করতেছি তো রিড করার জন্য একটা স্ট্রিম রাইড করার জন্য আলাদা স্ট্রিম তার মানে ক্রিয়েট রিড স্ট্রিম হচ্ছে একটা কি একটা ফাংশন তাই না বোঝা গেল মানে এফ এস থেকে ক্রিয়েট রিড স্ট্রিম এই মেথডটা নেবেন বা ফাংশনটা নিয়ে আপনি এইটার মধ্যে সেভ রাখবেন এখন এই ক্রিয়েট রিড স্ট্রিম এটা আসলে কি কি জিনিস নেবে আর্গুমেন্ট হিসাবে তাই না প্রথমে লেভে হচ্ছে লোকেশন যে কোন ফাইল থেকে আসলে সে রিড করবে তো লোকেশনটা দিয়ে দেন আমাদের হচ্ছে টেক্সট থেকে টেক্সট থ্রি কিন্তু তাই না যেটা বানাইলাম এখান থেকে হচ্ছে রিড করবে ওকে আর সেকেন্ড যেটা আছে সেকেন্ডটাতে পরে আসতেছে ওকে মানে সেকেন্ড আর একটা হচ্ছে একটা অপশন নেই একটা অপশন নেবে অবজেক্ট হিসেবে ওইটাতে পরে আসতেছে মনে করেন তা এখন আমরা কিন্তু নিজেরা কিন্তু বানাইলাম যে এখান থেকে আসলে ফাইল রিড করবে তার একটা স্ট্রিম বানাইছে এখানে লোড করছে তো এইটাকে এখন কিন্তু আমরা কল করে কিন্তু বিভিন্ন কাহিনি করতে পারি রাইট বুঝতে পারছেন তাহলে আপনি কল দেন এটা যেটা হচ্ছে মাই রিড স্ট্রিম তাই না এটা যেহেতু আপনি বানাইছেন ওকে এটার সাথে একটা ইভেন্ট লিসেনার লাগাই দেওয়ার না মনে পড়ে 
ऐड इवेंट लिसनर जी ये क्या ना ऐड इवेंट लिसनर ना तो ये टाइप के लो ऑन बोल बन ये टाइप के इवेंट लिसनर बच्चन ऑन डॉट ऑन ओके माने ये टाइप होते पर तो ना जो हमारे ऐड इवेंट लिसनर एक ही जिन्स बट होते हैं टू डिफरेंट ऐड इवेंट लिसनर हम लगाए थे हम कनेक्ट एलिमेंट आते हैं � धरन जो अपना लिसन कर बच्चे क्लिक कर लेते हैं ना एक आस्कोर तब ना मरे जी में जी में एक ना एक टा ये पढ़ाई थे अपना कॉलबैक फंक्शन पढ़ाई दी थी मैंने उन्हीं मस राइट एक आस्कोर तब ना जी में बट ए ही है ना सिस्टम है तो से इज इवेंट लिसन है ना है इट ऑन है ये कुछ अच्छा इट ये ऑन काइंड ऑफ डेटा होती है इवेंट आई क्लियर डेटा जो कोनी ट्विटर पर आए तो कोनी ये टा लिसन होगा बस तो बर्सन तो कोन एक टू एक टू सीरियस सीरियस डेटा आज भी वो जो एक एक टा छोटा छोटा पार्ट के की बोले चंक हाँ चंक तार माने क्या नाम रहा चंक ने बो मतलब वो जो सीरियस सीरियस एक बार आज भी वो टीचांग की � क्लियर तो जी बे हम्म तो लेकिन हम लोग किन्तु कंसोल लग करते पड़े जो चांग की होती है हमारे आश्वल डाटा तो कंसोल डॉट लॉग यहाँ होती है अपने चांग के लिए हैं किन्तु चांग के लिए क्लिक किसी आज भी बोलें तो बाफर आज भी ना बाफर है आज भी नोड स्ट्रीम कारण लेकिन जब हमारा इट्टा की तो देख सी जे � ये तो होते हैं एनकोड करा कि अपने डेटा टा, ओके एनकोड करा। तो ये खाने होते हैं अपना आज ये तो हुई से, इसे एक टू खाने इसे चांग कर्चे चांग कैसे होते हैं बाफरे जोर हुई से डेटा टा आस्ते आस्ते। एक बार एक ही आस्ते डेटा टा आशे नहीं किंतु, आस्ते आस्ते कोरे जामा हुई से, ये तो कि एनकोड करे � अखान जो दे अपने सेव दें, तो लेकिन तो अपने की बाबे ना बाफर थे के मेन टेक्स्ट अपे जब ना कि ये देखने के तो बिशाल लॉन्ग बहुत से अपने टेक्स्ट थे किन्तु ऐने पे जब ना जब देख सन, but आमी जब बोल रहा हूँ ना जब सीरियस सीरियस आजते से डेटा, तो वो इटे की बाबे अपने बुझ बन, ये डेटा रखे एक ऐटा धरन जो डेटा रहता है कि ऐटा एक टा चंक ना कि सिंगुलर एक टा चंक ओके ताले बुझते बर बन अलग अलग दाग पर भी देखा जाए जो कतुगुला चंक कर चें तार पर बाफर ए लोड हो जाए तो ना ऐटा देखते बर बन ऐंते के देखें ऐसे हिंदी किसी डेटा आज चें एक ना हम लोग चें स्कॉल को ले होतो चंक टंक के देखा पाई ते बर पूरे तो जाते ही ना अच्छा वेट हमारे ये जिन्स टाइप तो बोरो करते होंगे फाइल टें फाइल छोटा है कैसे कुछ ना फाइल टें डाने पे ऐसे लेकिस हो नहीं तो है ना जो भी लॉरेम लेक लेक का स्कोर बना मना है जाने का टेक्स्ट फाइल तो तो नेट तक लॉरेम नहीं आ शी की बोलें लॉरेम इस समय किस टेक्स्ट नहीं आ धारण जे इकन ते कैमरा जेनरेट कोरी बोरो फाइल बना लो तो बिपोत जेनरेट कोरे हमरा होच्छ जे इकन ते के इजे टेक्स्ट थ्री इकन ऐ टेरे पेस्ट करलो मके एंड ऐ टेरे हमरा ऑन एक बार कॉपी करूँगा ओके अहोन बोरो फाइल होगे आगे टा आश्ले हुआ नहीं खुब एक टा जर्सन एक टा चांग की ऐ टेरे कैसे बुस्ते वर्सन बांग्ला� माने सीरियस सीरे आस्ते आस्ते डेटा गोले ऐसे बाफर जोरो है। वो जो सीरियस सीरे आशा डेटा, वो एक-एक टा पार्ट के बालों इतने से एक टा कुछ चंक। तो ले यह तो बोरो एक टा फाइल था कि लेकिन तो एक ना मल्टीपल चंक था क्यों तो ना? माने मल्टीपल बार सीरियस सीरे ऐसे बाफर जोरो होगे। दें बाफर के हम नोड स्ट्रीम 
যে বিশাল বড় ডেটা আসছে এখানে দেখছেন এই যে চাঙ্ক জি ভাই তার মানে এই যে নিচের পার্টটা কিন্তু আলাদা ভাবে মানে ধরেন যে উপরের জিনিসটা আগে আসছে জ্বর হইছে তারপরে এই যে নিচের এই যে এই জিনিসটা আসতে একটু টাইম লাগছে তাই না এই জিনিসটা আসতে কিন্তু টাইম লাগছে সে মানে পরে এসে এটা বাফারে যুক্ত হইছে এইটুক কিন্তু আগে আসছে একবারে কিন্তু দেয় নাই ডেটা বোঝা গেছে তার মানে আমরা এখানে এই যে আরেকটা চাঙ্কের দেখা পাচ্ছি দেখছেন এই যে বুঝতে পারছেন বিষয়টা জি ভাই মানে ফুল এই টেক্সটে আমরা যেটা বানাইছি টেক্স 3 থেকে একবারে আমাদের ডেটা দেয় নাই একবারে দেয় নাই এখানে তিন তিনটা হয়তো খুঁজে দেখেন আপনি আমি তো দেখালাম দুই একটা এই যে একটা চাঙ্ক মানে আলাদা আলাদা ছোট ছোট চাঙ্ক আকারে এনে বাফারে জড়ো করছে তাই না এই যে ছোট ছোট চাঙ্ক আকারে এনে বাফারে জড়ো করছে তারপরে আমরা কিন্তু ফুল জিনিসটা পাইছি বুঝতে পারছেন চাঙ্কের বিষয়টা এবার এইখানে বলছিলাম না এখানে একটা অবজেক্ট নাই এইখানে আমরা যদি একটা জিনিস বলে দিই এনকোডিং মানে ক্যারেক্টার এনকোডিং ঠিক আছে তুমি যে ক্যারেক্টারটা আনবে না ওই ক্যারেক্টারটা এনকোডিং সিস্টেমটা কী হবে আমরা জানি ক্যারেক্টার এনকোডিং কিন্তু অনেক রকম থাকে তাই না এই যে এএসসিআই তারপরে ইউটিএফ এইট এটা কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড রাইট তো আমরা যদি এই যে ইউটিএফ এইট এই যে এইটা বলি এই যে এইটা হাইফেন না এইটা তাহলে আমার আপনার যে ডেটাটা পাবেন না এখন এই ডেটাটা অটোমেটিক্যালি স্টিংয়ে কনভার্ট হয়ে যাবে ইউটিএফ এইট ক্যারেক্টার মডেলে বুঝতে পারছেন ক্যারেক্টার মানে হচ্ছে আপনার যে টেক্সটগুলো আছে তার জন্য এনকোডিং সিস্টেম থাকে এটা আপনি গুগল কার্ডলি পেয়ে যাবেন এটা তো জানার কথা ইউটিএফ এইট সিস্টেম আমরা ব্যবহার করি রাইট তার মানে এখানে যদি অপশন দিয়ে দেন এনকোডিং ইউটিএফ এইট তাহলে ডেটা যেটা আসবে ওইটার ওই যে বাফারের ওই জিনিসপাতি আসবে না ডাইরেক্ট স্টিংয়ে কনভার্ট হয়ে যাবে এই চাঙ্ক যে আসছে এটা তো বাফার দেখাবে দেখাই তো আগে এর সাথে টু স্টিং লাগাইলে মেইন স্টিং পাতেন বাট এনকোডিং অপশনটা লাগাইলে আপনার এইটা টু স্টিং লাগার দরকার নেই এই যে অটো ডেটা পাওয়া গেছে দেখছেন এনকোডিংটা যদি সেট করে দেন যে তোমার যে ক্যারেক্টারগুলো আসতেছে ডেটা আসতেছে সেগুলো যে ইউটিএফ এইটে কনভার্ট করে দেখো এটা নিয়ে কেরো কনফিউশন আছে শিওর এখন আমাদের কাজ কি জানেন আমাদের কাজ হইতেছে যে এই টেক্স থ্রি ফাইল থেকে ডেটা রিড করব রিড করে আর একটা ফাইলে রাইট করাবো একই জিনিস ঠিক আছে তাহলে রাইট করার জন্য আর একটা হচ্ছে স্ট্রিম বানান নিজে রাইট করার জন্য কনস্ট্যান্ট এটা বলেন যে মাই রাইট স্ট্রিম ওকে মাই রাইট স্ট্রিম এখানে আপনি এফ এস ফাইল সিস্টেম নেন আর এখানে মেথডটার নাম হচ্ছে ক্রিয়েট রাইট স্ট্রিম ওকে এখানে কি দিতে হবে আপনাকে লোকেশন দিতে হবে যে কোন ফাইলে তুমি রাইট করাবো তো আমাদের কিন্তু এখানে যদি দেই ডট টেক্সট টেক্সট থ্রি পর্যন্ত আছে তাই না আমরা চাইতেছি টেক্সট ফোরে এটা রাইট করাবো ওকে টেক্সট ফোর ডট টিএক্সটি তাহলে এই ফাইল যদি না থাকে তাহলে কি করবে ও ওই ফাইল কিন্তু তৈরি করে ওখানে রাইট করাবে ওকে বোঝা গেছে कमेंट कर এই যে ডাটা যে ডেটাটা রিড করে পাইল না এই যে চাঙ্ক আকারে যে পাইল যে ডেটাটা রিড করে ওই ডেটাগুলি আমরা আস্তে আস্তে টেক্সট ফোরে পাঠাবো তাহলে কি করতে হবে এই যে মাই রাইট স্ট্রিম এটা কল দেন মাই রাইট স্ট্রিম নিয়ে এর সাথে একটা মেথড লাগাইতে হবে সেটার নাম হচ্ছে রাইট 
ओके राइट मेथड लगाते हो ठीक है सर की राइट कर बन वो जाके एक टा खुद्रो खुद्रो चांग ठीक है सर बोल रहे क्या सर जी बे तार माने की तार माने वैसे सर जे आपनी एक है ने पोथा में की कर सें एफएस मॉडल थे के जिन्स टाकी इंपोर्ट करे आपना एक टा वेरिएबल रख सें एफएस ना में देन एफएस एक टा मेथड आसे क्रेड रीडिस्टिंग ऐटा कॉल करे माय रीडिस्टिंग में ढूँकाई सें वेरिएबल है माय रीडिस्टिंग की नीचे एक टा लोकेशन जब कौन जगह थे के कौन फाइल थे के आपना डेटा टा रीड करे टेक्स्ट थ्री थे के और एक टा ऑप्शनल प्रॉपर्टी दी दी सी शेरना में नॉर्मली बफर पे इतना तो बफर एक जिनिस पब्ली यूट्यूब ए इटे दे बे अल्टीमेट ट्रेस टाइप स्ट्रीम हो जाएगा देन ऐसे ने की कर सी अपना रे जब बनानो रीड स्ट्रीम इटे रे कॉल करे एक टे इवन लिसन ऐड कर सी डॉट ऑन डेटा जोखन जोखन पावे सिरे सिरे डेटा आज बे तो स्ट्रीम थे क्या जोखन जोखन � तो खुद्र खुद्र चांग के की कर सी कार्य में दे पड़ा है इसे माय राइट स्ट्रीम बना है इसे एक टा जरा काज होते हैं राइट कर बे ये शायद एक टा राइट मेथड लगा है इसे तार में दे अमरा पास करा दी थी सी कौन डेटा टा ये जो छोटो छोटो चांग कर जबे ये डेटा टा अमरा राइट करा बो कौन जगह राइट करो एक्सपोर्ट तो तोड़ी करे और मध्य ये छोटे-छोटे चंक ये मध्य किंतु राइट कराए दीजे ये टाके ये भी बोले रख सी सिंपल हो जाएगा सर जी बे जी बे तो एक हो ना हमरा जो दी टेक्स्ट ये खाने जाए तले देख वो अच्छे ये टाके जो दी रन कोरी रन कोरी तले रन कर और पूरा हमारे जो दी खाने जाए तले देख वो टेक्स्ट बट एक है ना जो दिया हम रहो जो चंक देखते चाहे जो कतो बार सिरे सिरे आज से शेही जिन्हें स्टोकिंग देखते रहो तो ठीक है बे ये जो राइट करते सन एक बार ये रुपरे हम रहो जो ये जो जिन्हें स्टोकिंग सन ये टाके नहीं आए शेही ना कमेंट आउट करें ओके तो लकी देखते बर्बो जो पुत्तेक बर जोन एक तो कौनसा लोग आश्चर्य ऐ जो चांग ऐ नहीं किन्तु देखा दिसे, देख सन? कि तो आमदर कास्ट की ये चांग करो राइट करो वो ये ये फाइल है बितेरे, उस तरह सन? मजा कैसे? जी मैं मजा कैसे? जी मैं तले चांग करे जो दे ये फाइल है मुझे राइट करो देख सन तले की भी करो बन, ये तो कौनसा लोग हो बना तैना? ये क राइट करा बन कौन टा ए ही लेखा टा ए ही लेखा टा कोतो बर राइट होगे टेक्स्ट पुरे मुद्दे जो तो बर जे खुद्र खुद्र चांग ऐसे पोस होगे बाफर है तेने तो तो बर किन्तु इट राइट होगे अब तो तो बर ऐसे निश्चित राइट होगे तो लेखन जो दे फाइनली रन करें रन करे जो दे टेक्स्ट पुरे जन तो लापने देखते � अपना लोच है बाफर के मध्य ठीक है जो यह तो बोलो चंग दौरान जो जोड़ो हुई थी से सेकेंड चंग पहले बुझ बो जो बाफर है दूसरे वर्ष सीरियस सीरियस डाटा आया शुल्क माने दूसरे पौर्वेर डाटा आया शुल्क ऐ जो देख सन दूसरे चंग पाइसी तार माने कि ऐ जो ए राख पोर्जन तो जिनिश ऐ जो ऐ ऐ चंग ये रकम अनेक गुलाब चांग का अपना जो भी ये ने खोजें जो अनेक रकम चांग का करे डेटा आज चे तब मैंने बोझा क्या लो जब बोरो डेटा वाले शेही डेटा स्ट्रीमर माध्यम में खुद रो खुद रो चांग का करे बाफा रेशा जमा हो बोझा कैसे बिषय टे जीवे जीवे आम्रा ये खाने किंतु अनेक नाटक करे फिल्सी र बट हमारे किन्तु ये टा पाइपलाइन सेट करते वाली, ओके? पाइपलाइन ने बिषय टेकी, जे बांग्ला कोथा होच्छे, ये टो होच्छे की टेक्स्ट थ्री, हैं? 
टी थ्री लिखल ओके और ये कि टी फोर आपनर उद्देश्य कि टी थ्री थे डेटा टी फोरे नीते हैं ना तो टी थ्री थे पाइप लगे देवें टी थ्री थे डेटा रिड कर रिड कर टी फोर मध्य डेटा रईट कर तेनाली मध्य पाइप लगे दें ठीक है तो पाइप कैमने करबें से क्षेत्र कर रिड और रईट इटार कमेंट करें दरकार नहीं एक लाइने करा जाए से डेटा जो रिड करते तेना कौन जगह थे रिड कर टेक्स थ्री थे ये जिसपत्र कथाए रखा माइ रिड स्टीम ये माइ रिड स्टीम मैं एखान डेटाटा रिड कर रिड कर एक पाइप लगे देव ठीक है ये पाइप पाइपर का रिड कर डेटाटा रईट कर दे जगह ये आर्गुमेंट एखे मेरे दें ये टेक्सट फोर मध्य रईट करना टेक्सट फोर मध्य जो रईट कर फांगशन को बनाए माइ रईट स्टीम ये पाइपर मध्य दिए दें एखे खेलाटा कि हे माइ रिड स्टीम तेना माइ रिड स्टीम मैं डेटाटा रिड कर टेक्स थ्री थे पाइपर माध्यम आस्ते आस्ते चांग कारे वो पाठा दे भरे भरे माइ स्टीम माइ रईट स्टीम ये जिनटार मध्य बांगला कथा होता से टेक्स थ्री थे डेटा रिड कर पाइपर माध्यम टेक्स फोरे डेटा पोछाई दे छोटो छोटो चांग कारे बाफार भरे स्ट्रीम सहाज्य कहानी शेष एम जो रान करें ओके रान कर तो हईल ना टेक्सट फोर तो आगे थे अभेलेबल तैना तब तो बुझे कम आपने तेने टेक्सट फोर डिलीट कर दें तैना तो डिलीट तो एखान करते मैं ये क्लिक कर डिलीट चपले तो डिलीट हो तैना बट हम तो प्रो हम कि डिलीट करब डिलीट करब सी डी वो हे कि टेक्स तैना टेक्सटे जान तपर आप कौन फाइल्ट डिलीट करते हैं टेक्सट फोर ना डिलीट करब जान नतून भाव तैरि नतून भाई पाठाते परे ना तो बोझा जाए ना जो क्ज करते कि ना तो हे हमारे होते से डैश तेजे आर एम रिमूव जो तो फाइल रिमूव करते हे कि टेक्सट कत ये टेक्सट फोर डट जे एस तैना लोड कर ख्याल मडिवल कारण भूल लोकेशन आर मध्य देखें तो ये हे फाइल स्ट्रीम और हम बाफार कहनी बोझा गया से कठिन किसुई ना अपना निजेरा हे जान होते यो जी अपनी क्लस कर घुमाया जान किसुबा क्लस कर जो एक दुई बार प्रैक्टिस करें कन्सेप्ट जो क्लियर ना थे किसुबा अपना के एकदम मन करें पुंगखानुपुखानु रूपे ये प्रैक्टिस करते हैं बस कैक बार जान ये अपना माथार मध्य एकदम गेथे जाए ठीक है एत दिन अपन बुद्धि हो गए कत बार प्रैक्टिस कर ले प्रैक्टिस कर ले मेमोर मेमोर क्लियर ओके 
আমার কি এটা গিটে আপলোড করার দরকার আছে এটা ভিডিও দেখে না ভাই করে নিন না না এই ফোল্ডারটা হয়তো কালকে থাকবে না কালকে আমরা এপিএ বানাবো তো অন্য একটা ফোল্ডার থাকবে তো এটা আমি আর গিটে হচ্ছে আপলোড টাপলোড দিলাম না ভিডিওটা অফ করি